অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবাইদুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্টে কিভাবে নতুন প্রেজেন্টেশন নেওয়া যায় কিভাবে নতুন প্রেজেন্টেশন কে সেভ করা যায় ওপেন করা যায় সেভ সেভ অ্যাস এই বিষয়গুলো নিয়েই মূলত আজকে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক আমরা মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্টে শুরু করছি দেখুন এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন শুরু হবে আমরা যদি এটা না চাই এখানে ক্লোজ করে দিলে বা এখান থেকে ক্লোজ করে দিতে পারবো এখানে যে ক্লোজ আছে এটা দিয়ে ক্লোজ করা যাবে অথবা কন্ট্রোল ডাবলু প্রেস করলেও ক্লোজ হয়ে যাবে তো এখন এরকম একটা ব্লাঙ্ক যদি পাওয়ার পয়েন্ট অপশান থাকে তখন আমরা কি করব নতুন একটা পাওয়ার পয়েন্ট নিব দেখুন এখান থেকে নিউ নিউ নেওয়ার পরে এখানে দেখুন ব্লাঙ্ক প্রেজেন্টেশন আছে অথবা এখানে আমাদের অনেকগুলো টেম্পলেট দেওয়া আছে আমরা এগুলোও নিতে পারবো তো এটা আমরা পরে দেখব টেম্পলেটের ব্যবহারগুলো আমরা দেখব দেখুন এখানে অনেক টেম্পলেট আছে আপনার যদি কোনো টেম্পলেট থাকে সেখান থেকে আপনি এটা নিতে পারবেন এরপরে অনলাইন এগুলো এখান থেকে অনলাইন থেকে কিছু টেম্পলেট পাওয়া যেতে পারে পাওয়া যাবে তো যাই হোক আমরা ব্লাঙ্ক একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করব দেখুন ফিট ওকে এখন একটা ব্লাঙ্ক প্রেজেন্টেশনকে এটা তো একটা নতুন একটা ই নিলাম প্রেজেন্টেশন নিলাম আমরা ওপেন করব তার আগে ওপেন করার আগে আমাদেরকে সেভ করতে হবে আমরা একটা কন্টেন্ট এখানে কিছু লিখছি অন লাইন স্কুল তো এটাকে আমরা সেভ দিব দেখুন সেভ দেওয়ার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে অফিস বাটন এটা আমরা আগেও বলেছি এক্সেলে অর্ডারের ক্ষেত্রে বলেছি এটা অফিস বাটন অফিস বাটনে ক্লিক করার পরে সেভ এখানে ক্লিক করলে হবে অথবা এখানে দেখুন শর্টকাট এই যে এখানে আছে এখানে ক্লিক করলে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস যদি প্রেস করি কন্ট্রোল এস তাহলে সেভ হবে তো আমরা এটাকে সেভ দিচ্ছি দেখুন এটা মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট অনলাইন স্কুল অনলাইন স্কুল নামে আমরা এখানে সেভ দিচ্ছি ওকে তো এই যে সেভ দিলাম এইটাকে নিয়েই আমরা কাজ করব অন্য আমরা ওয়ার্ড এক্সেলের সময় বারবার দেখেছি যে আমরা নতুন নতুন ই নিয়ে কাজ করেছি তো এই আমরা এই এক্ষেত্রে এটা করব না কারণ আমাদের পূর্ববর্তী যে কাজগুলো থাকবে সেটাকে সেভ করে নিয়েই আমরা কাজ করব এই বিষয়টি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে আমাদের অনেকগুলো স্লাইড করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এই জন্য আমরা সেভ করে এইটার উপরেই কাজ করতে থাকব তো এরপরে দেখুন এখানে আমরা সেভ করেছি এটাকে যদি এখন ক্লোজ করে দেয় আমরা যদি আবার মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টটাকে যদি আবার চালু করি দেখুন চালু করছি এবং এরপরে যদি আমরা এটাকে আবার ওপেন করতে চাই দেখুন এখানে ওপেন অথবা রিসেন্ট ডকুমেন্ট আমার অনলাইন স্কুল আছে এখানে ক্লিক করলে ওপেন হবে অথবা ওপেন এখানে ক্লিক করার পরে আমার সোর্সটা বলে দিতে হবে আমি পাওয়ার পয়েন্টে এই ডিরেক্ট এইখানে এটা ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে ঠিক আছে তো এটা হলো ওপেনের কাজ তাহলে আমরা যে কাজ দেখলাম নিউ ওপেন সেভের কাজ দেখেছি সেভের কা সেভ অ্যান্ড সেভার্স এটার পার্থক্য আমি বরাবরই এক্সেল এবং অর্ডেও বুঝিয়েছি আবারও বুঝাচ্ছি দেখুন আমি যদি এখন এইখানে কোনো কন্টেন্ট লিখি আমি এখানে লিখছি ওয়েলকাম টু অনলাইন স্কুল ঠিক আছে এই কন্টেন্টটা এখনও আমাদের সেভ হয় নাই যেহেতু এর আগে সেভ করছি এইটা এই পর্যন্ত ছিল এখানে আমরা নতুন লেখার পরে কোনো কিছু এখানে লেখার পরে সেভ দেই নাই এখানে সেভে এখানে ক্লিক করে নেয় অথবা কন্ট্রোল এস দিয়েও সেভ করে নেয় তো আমি এখন চাচ্ছি যে আমার যে ডিরেক্টরিটা ছিল সেভ ডিরেক্টরি দেখেন এখানে টিউটোরিয়ালস মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট তো এখানে ছিল এখানে সেভ আছে তো আমি এইখানে না আছে যদি এইটাকে এখানে এইখানে সেভ দিই এখানে আমি দুইটা কাজ করি দুইভাবে করতে পারি এইটাকে আমি যদি কপি করি কপি করার পরে যদি আমি এইটাকে এখানে পেস্ট করি তাহলে এইটা সেভ হয়ে গেল অথবা এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে দেওয়ার পরে আমার যে পাওয়ার পয়েন্ট আছে একে আমি কি করব সেভ আসে ক্লিক করব সেভ আসে ক্লিক করার সাথে সাথে কোন ডিরেক্টরিতে সেভ আসে এটা কিন্তু দেখাবে ঠিক আছে তো আমি তো এখানে চাচ্ছি না আমি কোথায় যাচ্ছি আমি টিউটোরিয়ালসের আন্ডারে মাইক্রোসফট অফিস এখানে রাখব ওকে আমি এখানে সেভ দিলাম দেখুন এই যে এখানে কিন্তু আমি কিন্তু আগের ফাইলটাকে ডিলিট করে দিয়েছিলাম এবং এইটা কিন্তু নতুন সেই ফাইল এবং এখানে একটা ব্যাপার আছে এইটা যদি আমি ক্লিক করি এইখানে যে প্রেজেন্টেশনটা আছে এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন এখানে 
এটা কিন্তু এই যে সাবটাইটেল সহ ওপেন হয়েছে কারণ আমি এখানে সেভ দিয়েছি এখন ভিতরের যে পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলটা আছে এটাকে যদি আমি এখন ওপেন করি দেখুন এখানে কিন্তু এই সাবটাইটেলটা নাই কারণ আমি সাবটাইটেলটা লেখার পরে সেভ দিয়েছিলাম না কারণ আমি সেভ অ্যাজ দিয়েছিলাম সেভ অ্যাজ দেওয়ার সাথে সাথে এই যে ফাইলটা আমার মূল ফাইলটা ছিল এখানে কিন্তু এটা সেভ হয় নাই বাট আলাদা একটা ফাইল তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এই হলো সেভ অ্যান্ড সেভ অ্যাজ যদি আপনি কোনো ডকুমেন্টসকে আলাদা কোনো রুটে আলাদা নামে যদি সেভ দিতে চান কোনো সেভকৃত ফাইল সেক্ষেত্রে আপনি সেভ অ্যাজ ইউজ করবেন অন্যথায় যদি সেম রুট সেম নামে যদি সেভ হয় তাহলে কন্ট্রোল এস বা সেভ ইউজ করলেই হবে তো আমরা এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে আমরা এই ফাইলটা আবার ওপেন করছি দেখুন এখানে এরপরে এখানে আমরা ওখানে ওয়েলকাম টু লিখে দিচ্ছি ওয়েলকাম টু অনলাইন স্কুল ওকে এখন এরপরে দেখি আর কি আছে এখানে নিউ প্রিন্ট প্রিন্টের কাজ আমরা পরের ক্লাসেই দেখব তো আজকে এই পর্যন্তই আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম নতুন একটা প্রেজেন্টেশন কিভাবে নিতে হয় কোনো সেভকৃত প্রেজেন্টেশন কিভাবে ওপেন করতে হয় এবং সেভ কিভাবে করতে হয় এবং সেভ অ্যাস এবং সেভ এর ভিতরে পার্থক্য কি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা জানলাম তো এখানে আরও একটি বিষয় দেখি এখানে প্রেজেন্টেশনে অনেকগুলো বিষয় আছে সেভ অ্যাসের এই ফাইলসে এখানে দেখুন সেভের অনেক ফর্মেট আছে পাওয়ার পয়েন্ট ম্যাক্রো এনাবল প্রেজেন্টেশন তারপরে পাওয়ার পয়েন্ট যদি সাতানব্বই থেকে তিনের প্রেজেন্টেশন তৈরি করে পিপিটি ছিল আগে আমরা এটা ইউজ করছিলাম এরপর এটা আপডেট চলে এসেছিল পাওয়ার পয়েন্ট টেম্পলেট হিসেবে যদি আপনি এখানে দেন পাওয়ার পয়েন্ট টেম্পলেট দেওয়ার পরে এটা যদি আপনি যখন নিউ করব এখানে দেখুন আমরা দেখে একটা বিষয় দেখেছিলাম এই যে মাই টেম্পলেট তো তখন এখান থেকে আপনি এটাকে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে এটা নিয়ে আপনি ইউজ করতে কাজ করতে পারবেন ওকে তারপরে আরও অনেকগুলো আছে বিষয় দেখি সেভ অ্যাস কী কী ফাইল ফর্মেট আছে অনেকগুলো ফাইল ফর্মেট আছে আপনার দেখবেন দেখে দেখে কাজ করবেন তো এই হলো বিষয় আমরা এখানে থেকে আজকে টিউটোরিয়াল পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে